ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳು ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಆದರೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಒಂದು ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಜಾಗದ ಹೆಸರು ಈ ರೀತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗುವಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಈ ರೀತಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸೇಫ್ ಆಗಿಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಸೇಫ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಂದೇನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಆಗ ಕಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಇದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ನೀವು ಕೇವಲ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ 
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ತವೆ ಬಟ್ ಅವುಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ತಂದಿಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ಬರ್ತವೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕದಿತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಗೋಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನಿಮಗಿದು ನಿಮಗದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫ್ರೀ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೇಯ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿನ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಏನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ವೈರಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತವೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕದಿಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀವೇನಾದರೂ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದನೇ ಆ್ಯಪನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಫೋನಿಂದ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಜಿಯೋದಿಂದ ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆದರೂ ಓಕೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಆದರೂ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಓಕೆ ನಂಗೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಉಬುಂಟು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಉಬುಂಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ವೈರಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಬುಂಟುಗೆ ವೈರಸ್ ಬರೆಯೋರ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ ಕ